റാണി വിനൂസ് മാജിക് വേൾഡിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രശ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്നും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലിയും നല്ല മുറു മുറ എന്നുള്ള ദോശയും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വീട്ടിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിന് അതല്ലെങ്കിൽ കുഴക്കട്ടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അല്ലാതെ ഇഡലി ദോശയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്നും നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡലിയും നല്ല മുറു മുറ എന്നുള്ള ദോശയും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരേ മാവ് തന്നെ മതി നമുക്ക് ഇഡലിക്ക് വേറെ ദോശയ്ക്ക് വേറെ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഡലിയും ദോശയും ഒരേ മാവിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വരൂ ഞാനിവിടെ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് എല്ലാ അളവുകളും പറയുന്നത് നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഏതിലാണോ അളക്കുന്നത് അതായത് ഗ്ലാസ്സോ കപ്പോ ഏതാണോ അളക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാതും അളന്നെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും കൂടെ തന്നെ രണ്ടര വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവായും ചേർത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണിത് പച്ചരി പൊടിച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാ വീടുകളിലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് ഡപ്പകളിലാക്കി വെക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പുട്ടിനും ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതേ പൊടി നമുക്കിങ്ങനെ വറുത്ത് വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഇതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ കുതിർത്തെടുത്ത ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഉഴുന്ന് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഉലുവായും ചേർത്തിട്ടാണ് കുതിർത്തെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉഴുന്നരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്നും ഉലുവായും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞു വരണം നമ്മളിവിടെ ഉഴുന്നും ഉലുവായും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാത്ത പോലെ അരച്ചെടുക്കുക നമുക്കിനി ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി അളന്നെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ അളന്നെടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് അളന്നെടുക്കുക ഇതേപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ വട്ടവും ഇതേപോലെ തന്നെ അളന്നെടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ അളന്നെടുത്തിട്ട് ഈ ഉഴുന്നരച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയും അരിപ്പൊടി ഉഴുന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരിപ്പൊടി ഉഴുന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഉഴുന്നരച്ചെടുത്ത അതേ ജാറ് തന്നെയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാത്ത തരത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മളിവിടെ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമായിട്ടില്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദോശയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇഡലിയും ദോശയും ഒരേ മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് അധികം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഇഡലിയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഈ മാവിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാവെടുത്ത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ദോശയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ദോശയും ഇഡലിയും നന്നായി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മാവ് അടച്ചു വെച്ച് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഇവിടെ മാവ് അരച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും മാവ് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെയാണ് മാവ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പുളിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഇഡലി മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ആദ്യം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാവെടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് ദോശയും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇഡലി പാത്
നല്ല മുരുമുരാന്നുള്ള രുചികരമായിട്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല രുചിയുള്ള ദോശയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ദോശമാവ് കോരി ഒഴിച്ച് പരത്തി ആവശ്യത്തിനുള്ള ദോശകൾ ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെയും തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ദോശയും ഇഡലിയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തട്ടുദോശ പോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അല്ലാണ്ട് സാധാരണ കട്ടി കുറച്ചുള്ള ദോശ വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മുരുമുര എന്നുള്ള ദോശ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതും നമ്മൾ ഒരേ മാവിൽ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇഡലി നോക്കൂ എത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് എത്ര പഞ്ഞി പോലെ നമ്മൾ അരി അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇഡലി പോലെയാണ് ഇതുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇടിയപ്പത്തിനും കുഴക്കട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി പച്ചരി പൊടിച്ച് വറുത്ത് വെച്ചത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഇഡലിയും അതേപോലെ തന്നെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ദോശയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ മറക്കാണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തണം Thanks for watching this video. Thank you.